Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, adik-adik sekali lagi kita bertemu di segmen Learning English with Sir Mizi. Okey, hari ini Sir Mizi nak ajar adik-adik berkongsi dengan adik-adik macam mana nak buat PAUP. Okey, tajuk PAUP hari ini adalah Compound Sentence. Macam mana kita nak buat compound sentence? Okey, mungkin ada adik dah pernah dengar tentang compound sentence. Tak apa, tapi hari ini Semizi akan lebih ajar adik-adik supaya lebih faham dan Semizi akan kenalkan cara mudah untuk buat compound sentence. Nak tahu tak cara mudah? Okey, nak kan? Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Okey. Look at the slide. Okay, look at the screen. What is compound sentence? Okay, what is compound sentence? Okay, adik-adik mudah saja compound sentence tu. Okay, tapi sebelum kita uh, menyelusuri apa itu compound sentence, kita kena tahu apa itu, apa itu simple sentence. Cuba tengok di screen. Okay, apa itu simple sentence? Okey, adik-adik tengok di skrin ya. Yang pertama, people. Kedua, action. Ketiga, object. Dan yang keempat, place. Okey, people, action, object, place. Hai, kita dah belajar ke? Ya, kita sudah belajar. People, action, object dan juga place. Ya, telah banyak latihan dan juga uh, nota-nota yang telah kita buat mengenai PAUP ini. Dan untuk pengetahuan adik, PAUP adalah simple sentence. Tetapi, macam mana kita nak buat menggunakan teknik PAUP untuk buat compound sentence? Apa itu bermaksud compound sentence? Compound sentence ini membawa maksud lebih daripada uh, dua perkara. Yang berlaku dalam satu A, ayat. Okey. Ia adalah compound sentence. Compound sentence ini kita uh, sangat berguna untuk bagi markah lebih dalam markah peperiksaan. Ya. Compound sentence memberi markah yang lebih kerana apa? Dia menunjukkan kefahaman kamu dan kepandaian kamu membuat ayat dalam bahasa Inggeris. Okey adik-adik, hari ini Semi Vy akan ajar adik-adik cara senang untuk buat compound sentence. Okey adik-adik, tengok betul-betul screen. Okey, tumpukan perhatian betul-betul. And, nah. Wow, apa itu? Yes, compound sentence type 1. Okey adik-adik, type 1 ni adalah uh, jenis satu, jenis yang pertama. Okey, jenis yang pertama. Okey, ini adalah cara semizi lah untuk mudahkan. Dia tidak ada dalam buku-buku mana. Ha? Inilah cara semizi untuk mudahkan adik-adik buat compound sentence menggunakan teknik PAUP. Kan? Okey, adik-adik cuba lihat. Tadi ada PAUP, empat saja. Tiba-tiba ada lima. Datang mana lagi? Okey, nampak tak di situ? Jenis yang pertama, people ada dua kali. Semizi so, ulang balik. Type 1 ada people dua kali. People, people, action, object dan juga place. Very good. People, people, action, object dan juga place. Ada dua people di situ. Okey, macam mana kita nak gabungkan dua people di situ? Nah, mudah gila. Kita gunakan, nampak tak di situ? Ada satu simbol, dan. Ya, yeah, dan dalam bahasa Inggeris kita panggil and, and, dan, okay? People, and people, action, object dan juga place. Very good, okay? Kita tengok, kita mesti buat contoh baru adik-adik faham, okay? Adik-adik cuba tengok betul-betul lah. Okay, nice, very good. People and people, action, object and place. Okay, cuba tengok betul-betul. Yang pertama. Boy and people yang kedua, girl, action, eat, object, 
fried noodles. Please, canteen. Boy and girl eat fried noodles, canteen. Okay, sekarang kita buat ayat penuh. Kita turunkan ke ajaiban. Kita dah belajar kan hari tu? Ya. Yeah. Semoga adik ingat kan apa kita belajar tu. Okey, kalau adik-adik yang belum belajar lagi boleh tengok balik video saya yang pertama sampailah yang terkini supaya adik-adik tidak ketinggalan untuk mem- untuk pandai dalam membuat ayat compound sentence. Okey, now cuba tengok betul-betul kita buat ayat penuh. Yes. The boy and girl are eating the fried noodles in the canteen. Nampak tak adik-adik? Senang kan? Itulah compound sentence. The boy and girl are eating the fried noodles in the canteen. Okay, mudah kan? Okay, kita nak contoh yang berikutnya supaya adik dapat meningkatkan lagi kefahaman adik-adik. Okay, people yang pertama, men and woman action drink object orange juice Please eatery. Eatery tu tempat makan lah. Okay. Ayat lengkap. The man and woman are drinking the orange juice at the eatery. Kan? Senang kan? The man and woman are drinking the orange... Sorry. The orange juice at the eatery. Ya. Yeah. Sangat senang. Nampak tak? People yang pertama adalah man. People yang kedua adalah woman. Bagaimana kita nak lekatkan people tu, kita gunakan and. Yes, kita gunakan and. Ya, yeah. man and woman. The man and woman. Okay? Senang kan? Okay, tengok contoh yang berikutnya. Okay, people yang pertama, boy. And people yang kedua, man. Action, feet. Object, dog. Please, street. So, boy and man feed dog street. Feed tu maksudnya bagi makan. Eh? Okay, kita bagi ayat penuh. The boy and man are feeding the dog at the street. Adik-adik perasan tak saya mesti guna R di situ? Mengapa kita guna R? Sebab ada dua, ada lebih dari seorang people. Bila lebih daripada seorang people, kita kena guna R. Bukannya if. Kita gunakan Ah, the boy and man are feeding the dog at the street. Okay, kita tengok contoh yang berikutnya. Okay, kali ni kita kita cuba guna nama orang. Okay, nama orang yang pertama, people yang pertama, Ahmad. And people yang kedua, Abu. What is the action? The action is play. What is the object? Football. Where is the place? Field. So, Amai and Abu play football field. The full sentence is, Amai and Abu are playing the football at the field. Yes, Amai and Abu are playing the football at the field. Okay, senang kan adik nak buat uh, compound sentence? Contoh yang berikutnya. Okay, the first people is Ana and The second people is N. The action is read. The object is magazine. The place is library. So the full sentence is all together. Anna and N are reading the magazines in the library. Okay? Anna and N are reading the magazines in the library. Okay? Senang kan adik? Okay, ini adalah Type 1, jenis yang pertama. Okey, adik-adik ready tak untuk tengok jenis yang kedua? Type 2. Okey, kita tengok. Ah. Ini adalah type 2. Apa-apa kita kembali, kembali balik kepada basic. Okey, basicnya ini. People, action, object, and place. Ini adalah simple sentence. Okey, sekarang kita tengok compound sentence jenis yang kedua. Type 2. Okay. Nah, apa tu? Yes. Type 2. Action ada dua kali. Action ada dua kali. People, action and action, object, place. 
Okay, kita bagi contoh supaya adik-adik dapat faham macam mana nak gunakan people, action, action, object, please. Okay, cuba tengok. Okay, senang gila-gila. Cuba tengok, tengok, tengok adik-adik. Ha. Cuba tengok. Ha. Okay, people, boy, action pertama, clean. And action kedua, polish. Polish tu maksudnya menggilapkan. Ha. Okay, apa objek yang digilapkan tu? Trophy. Where is a place? Room. Boy, clean and polish. Trophy, room. So, ayat lengkapnya adalah The boy is cleaning and polishing the trophy in the room. The boy is cleaning and polishing the trophy in the room. It's very easy kan? Senang kan? Nampak tak adik-adik boleh buat compound sentence jenis yang kedua dengan senang dengan meletakkan action dua kali. Action and action. Okay, next uh, contoh. Next example is, okay, cuba tengok. People, lady. The first action is cut. Kita turunkan N. The second action is boil. Boil. Okay. The object is potatoes. And the place is kitchen. So, the full sentence is The lady is cutting and boiling the potatoes at the kitchen. The lady is cutting and boiling the potatoes at the kitchen. Senang kan buat compound sentence type 2? Yes. Kita tengok contoh yang berikutnya supaya adik-adik senang faham lagi. Okay, kali ni kita guna pekerjaan ya. People kita guna pekerjaan. Okay. Teacher. Action yang pertama, teach. Action yang kedua, guide. Object, siapa yang kena teach tu, siapa yang kena guide tu adalah students. Di mana? Place-nya. Classroom. So, the full sentence is, the teacher is teaching and guiding the students in the classroom. So, music ulang sekali lagi. The teacher is teaching and guiding the students in the classroom. Okay, nampak tak? Senang kan? Macam mana nak buat compound sentence type 2? Sangat senang. Okay, kita bagi contoh yang berikutnya. Okay. Okay, kali ni pekerjaan juga. People-nya adalah doctor. Okay. Action pertama, check. Action yang kedua, treat. Siapa yang doktor check? Siapa yang doktor treat? Treat tu rawat lah. Siapa doktor, siapa yang kena treat dengan check tu? Of course, patience objeknya. Dan please-nya adalah what? 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 Okay? So, the full sentence is The doctor is checking and treating the patients in the ward. Sekali lagi, the doctor is checking and treating the patients in the ward. Okay? Mudah kan? Doctor check and treat patients what? The doctor is checking and treating the patients in the ward. Okay? Kita tengok contoh yang berikutnya supaya adik lebih faham. Kali ini kita guna nama orang. Okay? People-nya, Jason. Apakah action yang pertama? Sweep, sapu. Apakah action yang kedua? Ya, yeah, mop. Dia buat mop. Dia mop lah. Mop lantai tu kan? Apakah objek yang kena sapu dan kena mop tu? Of course lah, floor. Objeknya adalah floor. And tempatnya adalah living room. So, ayat lengkap. Jason is sweeping and mopping the floor in the living room. Sekali lagi, Jason is sweeping and mopping the floor in the living room. Adik-adik perasan tak? Jason di depannya tiada the. Ya, yeah, sekali lagi semizik uh, ingatkan. Apabila kata nama khas, itu kata nama orang. Jangan sesekali meletakkan the di depan. Ya, yeah, tidak perlu ada the. Tidak boleh jadi the Jason. Hanya Jason sahaja. Jason is sweeping and mopping the floor in the living room. Okay, adik-adik ready untuk type 3? Kita tengok yang ketiga. Jenis yang ketiga. Compound sentence jenis yang ketiga. Ready? Okay. Macam biasa, kata asalnya. Okay, sorry. Uh, objek asasnya adalah. Bukan objek lah. Uh, perkara asasnya adalah. Lihat. Okay. People. Action. Objek. 
and place. Okey, ada adik perasan tak? Ini adalah asas kepada segala gala ayat yang kita boleh buat. People, action, object and place. Okey, type 3 adalah tengok betul-betul. Ya. Yeah. Ada dua objek di dalam ayat ini. Ada dua objek di dalam ayat ini. People, action, objek yang pertama and objek yang kedua dan juga place. Saya mengizik ulang. People, action, object and object, place. Okey. Inilah jenis yang ke ketiga. Okey. Type 3. Tengok contoh. Okey. People, girl, action, learn, object, English. And, objek yang kedua, science, place, classroom, girl learn English and science classroom. Kita lengkapkan ayatnya. The girl is learning English and science in the classroom. Boleh tak kita guna the English and the science? Tak boleh ya adik-adik. Sebab apa? English dan science adalah kata nama khas. Dia adalah huruf besar di depannya. So, adik-adik tidak boleh meletakkan the di depan objek ini. Untuk ini sajalah. Untuk English and Science lah. Okay. The girl is learning English and Science in the classroom. Okay. Contoh yang berikutnya. Okay. People-nya. Man. Action. Plug. Petik ah, Plug. Okay. Objek yang pertama. Apples. And objek yang kedua. Oranges. Di mana? Orchard, iaitu kebun. So, ayat lengkapnya, The man is plucking the apples and oranges at the orchard. The man is plucking the apples and oranges at the orchard. Ya. Yeah. Sangat senang, kan? Ini adalah type 3 compound sentence. Type 3. Jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga ada dua objek. Okay? Kita contoh yang berikutnya. Okay, people-nya adalah <coughs> clerk, iaitu kerani ya. Apakah action clerk tu? Arrange, arrange. Objek yang pertama, files. Objek yang kedua, documents. Objek, ah uh, sorry, dan place adalah rack. So, ayat lengkap. The clerk is arranging the files and documents at the rack. The clerk is arranging the, the files and documents at the rack. Okay. Kerani itu susun file dan dokumen di rack. Okay. Sangat senang kan adik-adik. Kita tengok contoh yang berikutnya. Okay. Ini pun pekerjaan juga. People. Gardener. Action. Water. Objek yang pertama sunflower. Kita hubungkan dengan N. Dan uh, objek yang kedua adalah roses. Okay. Di mana place-nya adalah garden. Ayat lengkap, the gardener is watering the sunflowers and roses in the garden. Sekali lagi, the gardener is watering the sunflowers and roses in the garden. Ya, yeah, sangat senang. Nampak tak objek ada dua di situ? Jenis yang ketiga. Pupil, action, object and object and place. Okay, gardener, waters, sunflowers and roses, garden. Sangat senang kan? Okey, kita tengok contoh yang berikutnya supaya adik-adik lebih faham. Okey, kita bagi nama orang. People, ayo. Action, prepare, menyediakan eh? objek yang pertama, fried rice. And objek yang kedua, vegetable soup. The place is kitchen. So, the full sentence is all together Ayub is preparing the fried rice and vegetable soup in the kitchen. Sekali lagi, Ayub is preparing the fried rice and vegetable soup in the kitchen. Okay, Ayub menyediakan nasi goreng dan juga sup sayur di dapur. Senang kan? Okay, sangat mudah untuk adik-adik. Nampak tak? Kita ada berapa compound sentence? Kita ada tiga, type 1, type 2 and type 3. Type 1 ada dua people, type 2 ada dua action, type 3 ada dua objek. So, dengan menggunakan teknik semizi ini, insya Allah adik-adik boleh buat karangan yang sangat bagus kerana apa? Sentence adik bermacam-macam. Ada simple sentence, ada compound sentence. 
So, karangan Adi akan bervariasi. Apa-apa? Bervariasi lah. Jadi pelbagai sangat-sangat. Okay? So, adik-adik dapat, insya Allah dapat meningkatkan mutu karangan yang adik-adik menggunakan teknik PAUP SEMIZI. Okay? Adik-adik SEMIZI harapkan, adik-adik ingat, adik-adik mesti salin nota ini, patah balik video ni, salin nota... Uh, uh, Video ni, salin nota-nota ni menggunakan pelbagai warna yang semizi guna. Supaya apa? Supaya adik-adik cepat faham, cepat tangkap, cepat ingat. Okey, dan nanti adik-adik boleh buka balik nota adik-adik dan study sendiri supaya adik-adik faham. Kalau adik-adik lupa balik, adik-adik cari balik channel semizi, adik-adik tengok balik video untuk tingkatkan kefahaman. Okey, adik-adik semizi di sini, uh, kita telah sampai di penghujung. Segmen compound sentence okay, untuk hari ini. So, adik-adik semizi harap adik-adik dapat uh, meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. Jadi, the best speaker, the best uh, apa dia macam semizi harap adik-adik jadi macam Mak Saleh lah. Ha. Jadi, macam Mak Saleh, jadi macam uh, orang putih boleh cakap berai, ha. laju, lancar macam air. Okay, so adik-adik semizi doakan yang terbaik, semizi harap apa ilmu-ilmu yang semizi sampaikan ini dapat membantu adik-adik meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. So, jangan lupa untuk uh, yang penting adik-adik mesti uh, tonton video-video semizi daripada video yang pertama hingga video yang terkini. Okay, dan jangan lupa untuk subscribe. Okay, channel Semizi Okay, uh, dan juga share benda baik ni dengan kawan-kawan Dengan saudara mara, dengan makcik-makcik, pakcik-pakcik Tok Wan-Tok Wan ke siapa ke ha, Share benda ni yang bagus-bagus ni Share dengan diorang supaya diorang pun dapat belajar Dapat juga menimba ilmu Dan jadi pandai bahasa Inggeris bersama Semizi Okay, sekarang ini Okey, uh, cukuplah setakat ini kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.